गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द मटेरियल इन द सेल द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ए बल्क ऑफ मटेरियल फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इन टू ए सेल इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस मीन्स इन साइड द सेल एंडो मीन्स इन साइड साइटोसिस मीन्स सेल मेटीरियल को सेल के अंदर जाना लेना दैट इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस इट इज ऑफ टू टाइप्स फैगोसाइटोसिस एंड पीनोसाइटोसिस फैगो जिसको बोलते हैं सेल ईटिंग यानी कि सॉलिड मेटीरियल लेना और पीनोसाइटोसिस सेल ड्रिंकिंग लिक्विड मेटीरियल का लेना के लिए ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेमरिन नॉवल डिस्कस टॉपिक तो इसमें सबसे पहले टॉपिक आता है बेटा डिफ्यूजन फॉर द मीनिंग ऑफ डिफ्यूजन द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन दैट इज कोल्ड डिफ्यूजन फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मूवमेंट इन ए सेल दैट इज कोल्ड डिफ्यूजन डिफ्यूजन इज ए स्पॉन्टीनियस प्रोसेस और स्पॉन्टीनियस मूवमेंट मीन्स जहाँ पर कंसनट्रेशन हायर होगी वहाँ से लोअर की तरफ जाना दैट इज कोल्ड डिफ्यूजन नाउ वी विल डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन डिफ्यूजन क्यों इम्पोर्टेंट है बिकॉज इट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज सेल के अंदर जो गैसेज एक्सचेंज है वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है सेकेंड ट्रांसप्रेशन प्रोसेस जो प्लांट्स में होता है वो भी डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होता है और डिफरेंट सब्सटांस का साइटोप्लाज के अंदर जो मूवमेंट है दैट इज ऑल्सो ड्यू टू द डिफ्यूजन प्रोसेस आफ्टर डिफ्यूजन वी विल डिस्कस अबाउट द ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस में क्या होगा इट इज द प्रोसेस इन विच वाटर मोलिक्यूल वाटर मोलिक्यूल मूव फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन इसमें क्या होता है जो वाटर मोलिक्यूल है उसकी मूवमेंट होगी बट यहाँ पर हमारे पास कंडीशन क्या है थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन डिफ्यूजन सोलिड लिक्विड गैस तीनों का होता है लेकिन ऑस्मोसिस सिर्फ वाटर मोलिक्यूल के ऊपर अप्लाई होता है द प्रेसर कोज बाय द ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस से जो प्रेशर बनता है उसको हम बोलते हैं टर्गर प्रेशर नाउ ऑस्मोसिस की टाइप्स एंडोस्मोसिस एंडोस्मोसिस मीन्स एंट्री ऑफ वाटर इन द सेल सेल के अंदर जाना एंडो मतलब अंदर जाना और एक्जोसमोसिस यानी बाहर आना विड्रॉल ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल सेल में से पानी को बाहर आना सोल्यूशन की टाइप्स की बात करेंगे तो सबसे पहले टाइप्स में हमारे पास आती है हाइपोटोनिक सोल्यूशन हाइपोटोनिक में क्या होता है इफ द सोल्यूशन आउटसाइड द सेल इज डाइल्यूट सेल के बाहर हमारे पास कैसा है डाइल्यूट है तो उसमें क्या होगा हमारे पास मूवमेंट होगी वाटर की कहाँ से बाहर से अंदर की तरफ फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड और इस वजह से बेटा क्या होगा ड्यू टू इट द सेल विल स्वेलअप सेल का साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि इसमें हमारे पास कौन सा प्रोसेस हो रहा है एंडो ऑस्मोसिस हो रहा है बाहर से वाटर अंदर जा रहा है यानी कि आउटसाइड टू इनसाइड सेकंड सॉल्यूशन आता है आइसोरोनिक सॉल्यूशन आइसोरोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कंसंट्रेशन सेम होगी आउटसाइड एज वेल एज इनसाइड द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन रिमेन सेम देर इज नो मूवमेंट देर इज नो मूवमेंट ऑफ वाटर इन दिस टाइप ऑफ सोल्यूशन आइसोटोलिक सोल्यूशन और देर इज नो चेंज इन द सेप एंड साइज ऑफ द सेल नेक्स्ट आता है हाइपर टॉनिक सोल्यूशन इफ द सोल्यूशन आउटसाइड द सेल इज मोर कंसनट्रेटेड सेल के बाहर हमारे पास कंसनट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू इन साइड तो यहां पर हमारे पास प्रोसेस क्या सा होगा एक्जो ऑस्मोसिस एक्जो ऑस्मोसिस होगा तो वॉटर जो है सेल से कहाँ आएगा बाहर आएगा एंड मेरे द वाटर विल कम आउट फ्रॉम द सेल द सेल विल गेट श्रिंक सेल क्या होगी हमारे पास श्रिंक कर जाएगी यानी कि सिकुड़ जाएगी एजट के लिए फॉर एग्जांपल किसमिस लेना बेटा किसमिस को जब आप पानी में डालोगे तो किसमिस कुछ देर बाद में फूल जाती है उसका फूलना वो हमारे पास है एंडो यानी कि अंदर जाना एंडो ऑस्मोसिस जबकि वही किसमिस अगर सिकुड़ जाती है धूप में रखने के बाद तो उसको हम बोल सकते हैं क्या एक्जोसमोसिस और यही प्रोसेस आपको यहाँ पे मैंने आपको बताया अब नेक्स्ट टॉपिक आता है प्लाज्मोलाइसिस प्लाज्मोलाइसिस का मतलब क्या है द श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म का श्रिंक होना और प्रोटोप्लाज्म का श्रिंक होना स्पेशली किसमें प्लांट सेल में उसको हम क्या बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस यानी श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन द प्लांट सेल इज कोल्ड प्लाज्मोलाइसिस 
अब हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट की टाइप कि ट्रांसपोर्ट हमारे पास कितने टाइप का होता है ट्रांसपोर्ट हमारे पास टू टाइप का होता है एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें क्या होगा मेटेरियल की मूवमेंट होगी विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी दैट इज ए यानी कि इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ए की रिक्वायरमेंट होती है दूसरा होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट में विदाउट इसमें हमारे पास कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती उसको हम बोलेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट ये टू टाइप का ट्रांसपोर्ट हमें सेल में देखने को मिल जाएगा हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज सेल वॉल सेल वॉल क्या है प्लांट सेल के अंदर प्लाज्मा मेमेन तो हमारे पास सराउंडिंग रहती रहती है उसके अलावा देर इज एन एक्स्ट्रा कवरिंग दैट इज कॉल्ड सेल वॉल इट इज अपसेंट इन एनिमल सेल एनिमल सेल में नहीं मिलेगी आपको कि बेटा नॉन लिविंग होती है और ये किसकी बनी होती है सेलोज की अब सेलोज क्या होता है फाइब्रस पोलिसक्राइड्स होते हैं साथ साथ ये पैक्टीन जो प्रोटीन्स हैं उसकी भी बनी होती है सेल वॉल की फंक्शन इट प्रोवाइड स्पोर्ट स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन टू द प्रोटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म को स्ट्रेंथ स्पोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है अगर हम बात करें कंपोजिशन की तो कंपोजिशन में क्या आता है सेल वॉल के अंदर हम हम देखेंगे प्राइमरी वॉल है मिडल में हमारे पास मिडल लैमला है और नेक्स्ट फिर हमें मिलेगी सेकेंडरी वॉल यानी कि तीन हमारे पास उसके क्या हो गए पार्ट हो गए सेल वॉल अगर हम बात करते हैं सेल वॉल की तो टू जो सेल्स हैं हमारे पास उनकी आपस में कनेक्शन किसके थ्रू होते हैं थ्रू ए नैरो पिट एक पिट होता है बेटा जिसके थ्रू टू सेल्स आपस में कनेक्ट होती हैं और उस पिट का नाम है प्लाज्मो डेस्मेटा यानी प्लाज्मो डेस्मेटा वो हमारे पास एक तरह का ज्वाइनिंग है जिसके थ्रू टू सेल्स हमारे पास क्या करती हैं ज्वाइन करती हैं और इसी के थ्रू मेटेरियल का एक्सचेंज होता है बिटवीन टू सेल्स प्लाज्मो डेस्मेटा के थ्रू अब हम डिस्कस करते हैं सेकेंडरी जो वॉल है वो थिकर होगी और ये किसके अंदर होती है प्राइमरी वॉल के अंदर होती है एंड दिस सेकेंडरी वॉल इज मैच्योर एंड इट इज नॉन डिवाइडिंग सेल इट मीन्स सेकेंडरी जो वॉल है ये किसकी बनी होती है नॉन डिवाइडिंग सेल की बनी होती है तो सेल वॉल एक एक्स्ट्रा कवरिंग है जो सेल को प्रोडक्ट करती है बट सेल वॉल सिर्फ प्रजेंट होती है प्लांट सेल में इजिट क्लियर कल हम लोग नेक्स्ट कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे